En el siglo XV, Nicolás Copérnico inició una revolución que puso fin a la oscuridad, a la que había sido condenada la ciencia durante demasiado tiempo. El destino, quién sabe si el propio cosmos, conspiró para que ya no hubiese vuelta atrás. Cada vez que desaparecía un científico brillante, otro lo reemplazaba. En 1642 fallecía Galileo Galilei, el hombre que sacó a la Tierra del centro del universo. Ese mismo año nacía Isaac Newton, el padre de la gravitación. En 1879 en Inglaterra moría James Clerk Maxwell, el matemático que unificó la electricidad y el magnetismo. Pero en Alemania daba sus primeros pasos Albert Einstein. La infancia de Einstein no fue precisamente sencilla porque tuvo problemas de desarrollo. By the age of two and a half he couldn't speak. That worried his mother, who went to see a general practitioner, and the doctor calmed her down, saying um, she shouldn't worry. The, the child is healthy, but takes a little longer in its personal his personal development. Sin embargo, el pequeño Albert mostró desde una edad muy temprana una curiosidad incurable que después le acompañaría durante el resto de su vida. He didn't like to play with other kids. He preferred to play alone. Normally, kids like to play with other kids, and uh, he. Liked things that uh, need a lot of concentration, like puzzles, jigsaw puzzles, or he would uh, build a, a tower of cards, so house of cards, and uh, he would do that for hours. And normally, if you have kids, you know, a kid uh, has very little capacity in concentrating, and obviously that was different. Cuando Einstein era pequeño, su padre le regaló una brújula. El pequeño Albert se pasaba las horas fascinado, observando cómo la aguja marca siempre el norte. Esto le llevó a pensar que debían de existir fuerzas que gobiernan las cosas donde aparentemente no hay nada. Fue así como surgió su interés por la ciencia. Mucho se ha dicho sobre su época de estudiante, como que no era un buen alumno. Pero lo cierto es que él destacó en todo aquello que se propuso. Eso sí, era incorregible e indisciplinado. The teacher asked his parents to leave school because despite the fact he was very good, he had what we would call behavioral problems. He disputed the authority of teachers, became rebellious as a teenager like uh, many do. En 1896 ingresó en el Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Los estudios superiores no cambiaron mucho su actitud. Seguía interesado la ciencia y enfadando a sus profesores has a bit of the attitude, he only invests himself and his time and energy in subjects that he's interested in and that he needs to do and uh, others that weren't so compulsory or that he didn't like, it seems like he didn't turn up and that annoyed uh, the professors because you have to mention at that time you have six students and if one decides he doesn't want to come and somebody else should take notes, that can have an effect. Pero en Zurich conoció a Mileva. Era la única chica de su clase y además una gran amante de la física. Einstein se enamoró locamente. They fell in love with each other, which is very obvious because there are lots of love letters that survived up to now and um, which reflect um, the closeness of the relationship. And uh, yes, she was a lover as well as a companion, somebody you could have intelligent conversation with. That was very important. Sin embargo, ni su relación con Mileva evitó que tras finalizar la carrera cayera en una depresión por no encontrar un trabajo, algo que lo frustraba demasiado. Tanto que llegó a escribir una carta a su padre pidiéndole perdón por haber nacido. It was hard and it really um, he, he, he comes to a sort of crisis as you would call it nowadays. Pero cuando menos sentido parecía tener su existencia, acudió en su ayuda a su compañero de clase y mejor amigo, Marcel Grossman. Marcel Grossman's role in Einstein's life, he had two important roles. The first one was to be a friend of or colleague of his while being students. You know, they talked a lot to each other and it is my belief that Grossman was the first who realized that Einstein had potential as a scientist. Second thing was that Grossman was worried about the situation of Einstein not finding a job el padre de Grossman encontró un empleo a Einstein que cambiaría su vida para siempre y de alguna forma también la nuestra. Pero esa será otra historia.